大情况。在这可以看到后面是一片山，后来山上建的房子经历了正好四十年的日晒雨淋，也恰好为四代人遮风避雨。时至今日，已经坍塌了一半，最终也会像其他的老房子般慢慢消失。花鸟虫草会逐渐使它回归自然的样子。现在有两棵树长在了墙壁里。树干已经使墙体红砖慢慢脱落，听长辈们说是鸟衔来了种子，掉在了裂开的缝隙中，于是种子便生了根。地面已经看不到混凝土的痕迹，绿色的青苔已经铺满了地面。在这破败的老房之下，让我感觉到顽强的生命力。后面是厨房，这个曾经功能性最多的地方，现在大白天的看来都一片漆黑。果然，那句话说的没错，家人在的地方才是家。尽管这个房子有太多的记忆，但是人去楼空后，他沉寂在这里，等待他的只有落败的命运。走出这道门，后院则又是满目生机。虽然杂草丛生，但是自然赋予生命的力量却显露无遗。虽是一墙之隔，落败与生机却泾渭分明。这不禁使我想到自己，在外工作这么些年，始终没有安定下来。有时自己在想，紧张与泰然，其实也在一念之间。是继续面对城市里生活与工作的压迫，或是回家过过淡然安逸的生活。这次回来看到这个老房子后带来的思考更多了。大家有什么建议给我参考下吗？是不是应该把老房子修整好？因为这里是父辈和祖辈生活过的地方，也是自己从小生长的地方。老家有我们在乎的人和真正关心自己的人，自己能够每天出现在父母眼皮底下。父母不用像以前一样时常担心在外是不是经常吃外卖，是不是工作太累等等等等，甚至有时候还会介绍谁家的女孩子之类的。这老房子现在是危房，如果不修好就得拆掉。对这个承载着太多记忆的地方，要拆掉实在不舍。或许确实到了鸟倦之返的时候了。国庆复工后再。